I found myself in Brazil and believe me or not, this is not a Brazil that I expected. Woo! I am having a great time in Sao Paulo and I'm here to let you know that don't listen to the media, go out there, go live your life and go learn something new. I'm learning so many things that I never knew it existed until I arrived in here. And I'm not just finding out about Afro-Brazilians living in Brazil, but seeing my brothers and sisters from the continent also residing in Brazil, it's exciting to know that if they had the same perception as me. You live here, huh? Yes. As a Kenyan? Yes, I'm a Kenyan. How long have you been here? I've been living in Brazil for the last nine years. So I came to Brazil in 2014. And uh, since then, I've lived in two cities here. Let me tell you something. This is not what I expected. Why not? I mean, the perception that I had for Brazil, I was coming to see more people living in cubicles, like, you know, in shacks. Uh, in, they call it, here, they call it favelas, because that's all I see on documentaries. I mean, were you having the same perception before you came, though? Actually, before I came to before I came to Brazil, my perception was more about the Amazon. So I just knew Brazil because of the Amazon forest, and I knew Brazil because of football. That's so it. When I was coming, I thought that I would find a lot of forest. Forest. <laughs> I, thought, <laughs> I thought I thought I would find um, a lot of football everywhere on the street. On the street. <laughs> But I didn't, I wasn't very exposed to Brazil, to be honest. So when I came here, I was pleasantly surprised. Surprised about what? Okay, the first thing when I came, the, there was the question about language. Huh? So when I arrived, I knew that the country speaks Portuguese, but I didn't know how important a language it is. Huh? So when I first came, that was the first surprise to me that, okay, I have to learn Portuguese really fast. Brazil is a country where if you, whatever you're looking for, you find it. If you like cities, you will Brazil find has it. it. If you like the beach, Brazil, Brazil will give it. you. If you, have, if you have the forest, Brazil will give you. So, if you like the women. To be honest, this is one of the most beautiful countries that I've been to. Very organized. Yeah. And the fact that this is not the Brazil that I saw on TV yeah. even shocks me. Which one is your favorite city? I, ha I don't know. I can't eat. There's so many good cities that I don't know. Your but favorite? Okay, my top, my top city, I would think it's Salvador. I was so excited to go to Salvador Bahia, which is the largest black nation out of Africa. And when I got there, I got the shock of my life. life in general uh, living in Salvador Bahia as a black person yeah it it should be wonderful that it's the uh, most uh, African city outside the African continent yep uh, at least uh, between the capitals of uh, of Brazil and uh, all America yeah but it's uh, uh, on the other side, it's very difficult because it's one of the most uh, racist uh, city uh, in in Brazil. Wow! Not by uh, cultural elements, because our culture is all uh, inspired by African culture, not uh, just the religion, uh, but uh, as well the music and the dancing and the food. But um, uh, in spite of uh, all this, it's a, a lot of prejudice here in Salvador. Wow. We don't have mayors, black mayors, and we, we don't have a, a, a black elite, a middle class. Uh, most of uh, it is white people that uh, yeah that compose this middle class. So it's it's a very large struggle to make justice, and uh, you know. Uh, equalizing the opportunity for the whole society. All the society. Yeah. 
I have to be honest with you all, before coming to Brazil, I never knew this is how deep racism in this country is. I have been a victim of racism and I know how it feels for somebody to be racist against you. And knowing that wherever there are black people, racism exists, it's really, really sad. Então no Brasil, a gente aprende desde cedo que a gente não tem racismo, que aqui a gente vive numa democracia racial em que o branco, o preto e o indígena vivem em paz. Sabe? Só que não é verdade. Porque o branco, quando ele tem dinheiro, ele vive nos melhores apartamentos de um bairro. O preto e o indígena e outras pessoas indigenadas, as pessoas pardas, vivem nas periferias levando tiro de polícia. E as pessoas indígenas que ainda têm a sua cultura, que têm a sua cultura, são violentadas muito pelo governo, como no último governo que a gente teve, que teve uma violência indígena muito grande, o um genocídio, principalmente com povos como o povo Yanomani, que teve pessoas que passaram fome, pessoas desnutridas, crianças morrendo de desnutrição por conta da exploração de ouro, sabe? Então, falar que no Brasil não tem racismo, que a gente não vê cor, é uma tática, inclusive, para silenciar essas pessoas de minorias, para silenciar pessoas negras, pessoas indígenas, sabe? Para a gente se alienar e pensar, ah, não, é, essa pessoa está falando de uma característica minha, sabe? E aí acaba que nos cega dessa realidade, que o racismo no Brasil existe, ele é muito violento, ele mata, e mata muito, mata muito. This is really disheartening. It makes me wonder, and I would love to ask each and everyone watching this video, why is it that wherever you see black people, racism exists? Because I don't get it. I have been a victim of racism. I can't remember my first racism experience was when I was going to look for a job. And I was told that, yeah, we're looking for black people, but we're looking for black people that look like Obama. And if you look at my skin tone, it means that me and Obama do not look alike. So automatically, I got disqualified for the job. And it really hurts to see that Afro-Brazilians and indigenous people of Brazil are also going through exactly the same thing of the country that belongs to them and the country that they built. We have like uh, a lot of like um, how can I say that it's uh, I forgot the word in English disigualdade it's let me sh mm. tra translate it but it's like when you have people that uh, white people is ri are rich racist? and in and, and races and rich yeah. and black people are poor because of like <laughs> slavery is mm. in the past mm. and and it's history, like it's mm. our history. The history of Brazil, it's like they build the, the society, like uh, uh, considering that black people is like, they are slaves, yeah? And wow. th then the things were like turning turning out and better for us, but still hard, like. Uh, but how, how, how was it being a, a black man in, uh, in, in Brazil? How was it like? Man. There are like cool features, like girls like it. Uh, there are girls that <laughs> like it, right? Oh my God! But the hard part is like, you're going to like go to the bus, for example, or even here, you, there are looks, you know, you can mm. tell by the look in the eye, like they, they feel like disgusted just because you are there. Wow. I don't know if you wow. ever feel that. No. I think you you ever yeah I'm, feel I that. definitely seen it but um, I mean I I didn't really think about it that way. No, yeah, it's hard. It's like and there are like things that they say. They they say it like uh, it, in English, for example, we have the uh, in English there, there there is this culture to call uh, black people nigger, yeah, right? Yeah. And like a racist thing. Yeah. Not the bro one, like yeah, my nigger, uh, yeah. yeah. The, not that one. It's like you. You know, the slur. Mm. Yeah, and here in Brazil, they call us uh, 
um, monkey, but in Portuguese, right? Wow. Monkey, uh, negro, the, ne it's literally the word. They call us like, uh, they, they do like this is slurs. Mm. Uh, but so like racism is a thing that is hard to catch, to take, make the people, the person that make that go to jail, for example. It's hard because you have to film it. Because, exactly. Because you don't yeah, have proof. A, exactly. Like, it's it's just your word against. It, yeah. Them. It, yeah. So, mm. so here in Brazil, there are there are loads of racism. Even, even, knowing that, the majority of people are black. So, yeah. So but it's minor, like minority. Has but it's like racism. decide that, decide yeah. that, our country is cool. Bom dia. Bom dia. <risos> você é afro-brasileiro? Sim. Como que, como que você se sente né, como afro-brasileiro no Brasil? Bom, às vezes eu me sinto muito injustiçada por causa do racismo, mas ao mesmo tempo eu tenho uh, empoderamento, eu me sinto muito empoderada. Tem racismo no Brasil? Sim. Tem no trabalho, tem... Tipo, você andando mesmo, aí a pessoa pensa que perdeu alguma coisa. Não perdeu, mas tipo, pensa que você roubou. Ou você vai em alguma loja, em shopping, o segurança vai atrás de você. Você já, já sofreu racismo? Já, e já tem os amigos que sofreram também. How does that make you feel? Triste com isso, porque tipo assim, o Brasil não tem... Tem, muito, tem milhares de pessoas e... Que veio, que, veio, que veio de vários países e ainda acontecer isso, ter pessoas com um pensamento tão pequeno. O que você sabe sobre a Bom, eu sei que é um país com uma cultura muito forte e eu acredito que eu tenho meus antepassados são de lá, né? Então acho que é um lugar também que eu quero conhecer muito. Eu admiro muito a cultura africana, admiro muito a força e a resistência que o povo de lá tem. E isso me inspira. Então eu acredito que tem muita energia nisso. E se eu for lá, eu vou me identificar bastante também. How does she feel in Brazil as an Afro-Brasileira? Olha, por muito tempo já teve momentos que eu me senti deslocada, né? I feel so sad to hear that beautiful sister saying that she feels so lost. And I believe that we as Africans need to be blamed, right? The African Union has declared Africans in the diaspora as the sixth region of Africa. But what are we doing to bridge the gap? What are we doing to connect our people? What are we doing to let them know that we love them as our own? I mean, there is a narrative about how Africans sold our African brothers and sisters in the diaspora. But have we tried apologizing to each other? Have we tried coming together as a family? No. This is why I believe that we Africans on the continent have failed to do. So, thank you so much. And uh, we, uh, know that in, in Africa, we love you so much. Ele que ele que falou que você tem que saber que a África é de alma de você. And you will never feel any discrimination in Africa. E você nunca vai ser discriminado. Você, você parece mais dele, lá na, no Gana. Sim. Não tem diferença. 2025, vou. Really? Yeah. Tem um amigo africano, Nelson, que faleceu. Uh -huh. Ele era africano e... Isto, trouxe de lá. Quando ela vem para o Gana, por favor, ela deve chegar para mim e eu vou fazer que ela viva a sua melhor vida. Como se sente ser um afro-brasileiro no Brasil? É ser descendente africano, ter todas as nossas características maravilhosas, não é só São Paulo, não é só na Bahia, não é só no Rio. Mas como você se sente? Você sente alegria? Você me se sente sinto tristeza? livre, me sinto profissional, me sinto família, me sinto poderosa. Eu sou paisagista, tenho 69 anos, fala pra ele. 
e é, a felicidade do mundo é, se resume em ter um pai e uma mãe chamada Guilhermina, meu pai se foi com é, quase 61, minha mãe com 92 e estou aqui, eu sou isso. I've spoken to a lot of young afro brazilian and um, some of them are saying they feel so lost because the country is so racist to them. Okay. As the 69 year old, would she say the same thing? Eu me sinto assim. É, só aconteceu duas vezes comigo nesses longos 69 anos. Sim. Primeira vez foi na devolução dos documentos. A pessoa estranhou, né? Você uma pessoa negra, eu esperei a pessoa falar, falou, por que, que você acha uma pessoa negra não faz isso? So, uh, me fala de novo sobre essa de, a segunda, a segunda vez. Segunda, uh -huh. um vizinho branco é, comentou com um amigo que estava visitando ele, eu parei para cumprimentá-lo, ele falou isso. O que, que você falou? Você está louco? Quem que arrumou aquela sua calçada ali? Eu. Então, aquilo é serviço de porco. E não de preto. Ok, vamos... Resposta. É. A resposta que eu dei. Então, como que eu me sinto? Eu me sinto respondendo na hora. Não adianta argumentar, não adianta reclamar, não adianta fazer mimi. Responde à altura na hora. Então, essa cobrança tem que ser diária. Ok. Todos os minutos, todos os segundos. Sem mimimi, sem reclamar, sem chorar, sem se vitimizar. Okay. Tá bom? And she always Graças. tells her children, you are not victims, you can, you, you do not have to behave as victims, just um, face the situation and deal with the, with the situation as they come. You gotta run! <laughs> you, it's not making any difference! Oh my goodness! You didn't have to You did not I run every day. Yo. So where are we right so now? now Downtown São Paulo, the mm. center of São Paulo. Mm. In Portuguese, they say Centro. Okay. And it's, it's it's more of a business district. There's a lot of businesses that run here during uh, the weekdays. Mm. But today's a holiday, so many things are closed. But usually, um, the businesses, uh, some of them even run almost 24 hours because São Paulo is a city that doesn't really sleep. Um, it's a very busy city, and the center is kind of like the heart of that business. So that's a word, huh? Yeah. <laughs> so, uh, what else, what else can I say? Vocês sabem que seus ah, antecedentes e ancestrais são de lá, da África? Sim, sabemos. O que vocês acham sobre a África, o continente em si? Ah, maravilhoso, lindo. Fiz a rainha e dinheiro de lá, né? Ok. Pretendo conhecer um dia. Qual país vocês, <risos> vocês querem, têm interesse de visitar? Ghana. 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 <laughs> Ghana. I'm from Ghana, man. <laughs> hey, go to Ghana, come to Ghana, yeah? Right, that would be nice, Thank man. He wants to know how is life for you as Afro-Brasileiros here in Brazil? Ah. Para nós, principalmente assim, para nós que é artista independente, é um pouco assim difícil. Porém, não é possível, né? Não, não é, é possível. possível. Verdade. Porque viemos de Salvador, Bahia, e lá a cultura, a capoeira é muito forte. A questão capoeira. Da, da cultura. O que faz isso difícil? Por exemplo, ser o que nós é, artista assim, independente, né? Por exemplo, a gente trabalha aqui uns trem, metrô de São Paulo. Daí, às vezes, a gente passa por certa dificuldade em relação assim, ao sistema, os guardinhas querendo nos oprimir, porque nós estamos tá fazendo arte, eles falam que não pode, entendeu? Tem a e questão aí... também do pessoal não enxergar a gente como artista, não valoriza, então tem certo preconceito. Então o pessoal já vê o cabelo diferente, já vê um estilo diferente, o pessoal já fica meio, entendeu, receoso e tal. E aí, quando a gente dança, o pessoal, oh, tipo, fica meio impressionado, nunca viu aquilo na vida, e aí, tipo, a gente conquista pessoas pela nossa arte e com nossas palavras, entendeu? Oh. Have, they, have people ever been racist to them in their own country? 
Acontece, mas não nos abalamos com isso. A gente enxerga isso nos olhares da pessoa, o olhar de julgamento quando a gente entra no vagão, entendeu? E aí quando a gente apresenta, o pessoal esconde bolsa e tal. E aí quando a gente dança e a gente tipo recita meio que poesias, comenta sobre o nosso dia a dia, a gente comenta sobre valorizar mais a vida com a arte, aproveitar o agora, o pessoal começa a entender que a gente realmente é um artista, entendeu? E aí o pessoal para de ver a gente pela nossa forma de se vestir e começa a ver a gente pelo que a gente faz, pela nossa essência, nossa energia que a gente transmite. Então, é, a opressão das pessoas, o racismo e a diferença de tratamento de lugar para lugar também. Oportunidades é, que são diferentes, menores oportunidades para pessoas pretas, mulheres e homens, né? Has she ever had uh, a racism encounter at first hand? Ah, várias vezes. Say many times. Hum, várias vezes. É, já cheguei em um restaurante que era, né, muitas pessoas brancas e o garçom falou que não tinha mesa disponível para mim e que não tinha lugar para pessoas como eu ali. When you go to America, we have what we call racism, where police kill black people and all of that. Does that happen here too? Muito. Is it Muito. A lot? Is what? O, o número de mortes de pessoas pretas equivalente a pessoas brancas é gritante, é muito grande. Né? Mas a grande questão aqui é que, para além do racismo, existe a violência policial redobrada. Daqui, de, da quantidade de pessoas que, que, que se mata aqui no Brasil. Tá she ever fear for her life? Todos os dias, minha mãe, eu temo pela minha vida, pela vida da minha família e de todas as pessoas que estão próximas a mim, que eu sei que estão à mercê é, de possíveis violências policiais. So, she said uh, she fears for the people around here, she fears for her life, also she fears for the people around her, the family, and all that. Brazil, upon abolition, was faced with a question about the future of Brazil, the future of Brazil in the world, right? And having been one of the last countries to abolish slavery and seen as backwards and inferior, they were grappling with what to do with this majority black population. How do they move forward and become modernized um, and become um, comparable to Europe um, and other countries um, that was modernized in um, long before the abolition of slavery? So in Brazil, there was a concerted effort at the level of government, the federal government, to eliminate uh, and exterminate the black and indigenous population through um, whitening. Um, branqueamento, embedded in the idea of whitening, of course, is the idea that blackness um, and indigeneity are inferior. That meant an actual financial investment in the importation of European whites that would produce a new white race in Brazil. Wow, this is deeper than I thought. So when you find yourself in Brazil, you realize that there's a lot of mistress And you know why? It's because of this. And I love the fact that you guys still stick to your roots. I appreciate that about you guys. If I have the power, I would have built Africa and bring all of you back home to feel at home. But that is not a situation. And I just want to encourage you all, never give up. Claro. Então, eu, eu sonho muito com essa mudança, mas eu acredito que seja uma coisa que é, requer esforço tanto do lado das pessoas pretas quanto do lado das pessoas brancas. E muitas das vezes nem todo mundo está disposto a se esforçar para mudar. I can't wait to do the full video about Salvador Bahia. Don't forget to like this video, share to a friend. If you are new to the channel, please subscribe and be part of this awesome channel. We are here to educate ourselves and also 
learn something new. My name is Wadamaya, your one and only annoying village boy from Ghana, and I'll see you all in the next one. Peace out.